Goedemorgen, familie en vrienden. Ons is vanochtend hier ter nagedachtenis van ons ontslapen moeder, grootmoeder, zuster, vriendin, geestelijke zuster in elke verhouding waar binnen wijle Susanne Magdalena Sanni Swartz geleef het. Sanni, en Sanni was geboren op die 10 augustus in 1948 en het die leven gelaten op die 7 november 2022. Die begrafenisbrief die die kinders geneem uit Spreke 31 vers 10 wie zal een deegzame vrouw vind? Want daar waarde is verboe korale weile. Sanni Swartz wordt oorleef door haar een dochter, een schoonseen, twee kleinkinders, twee broers, vijf zusters, zwaars schoonsisters, die brede familie en vrienden. Kom ons begin hierdie diens. In die naam van God die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Ek is die opstanding en die lewe, sê Jesus onze Heere. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in eeuwigheid nie. Maar ek, ek weet my verlosser lewe. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my veel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Omdat ek sal aanskou my ten goede en my oe en geen vreemde nie, sal dit sien. Ons het niks in die wereld ingebring, geliefdes. Daarom is het ook duidelik, dat ons nie iets daaruit kan wegdra nie. Die Heere het gegee en die Heere het geneem, die naam van die Heere sy geloof. Amen. Ons nooi apostel Jennifer Moetti na vore om vir ons die openingsgebed te doen. Father in heaven, we thank you, we bless you, and we glorify your name. You are good God. We give you the glory this morning, dear God, for this is the day the Lord has made. We are rejoicing and we are glad in it. Jere, ons dankie vir wie jy is. Ons dankie vir wie jy is in ons lewe, Jere. Jere, wat sal ons maak sonder jy? Van jy is die alpha, jy is die omega, Jy is die begin en die einde, Jere. Jy is ons center point. Vanmorgen kan ons net vir jy loof, my God. Ons kan vir jy prijs, my Jere. Even in die tyd van benauwdheid, waar die moeder hier voor ons aangesig le, my Jere. Baie dankie, Jere, dat jy nog nooit verander nie. Jy was nog die selfde gister en vandag en forevermore will you be the same, dear God. Jere, dankie vir die lewe van Tani Sanni. Dankie, Jere, vir die dag van haar geboorte. Dankie vir die journey van haar lewe. En dankie vir die tyd toe sy gesterwe het. Want alles wat gebeur, gebeur tot eer van Godse naam. Vanmorgen het ons gekom, Jere, om die laaste eerbied aan haar te betoon om haar te gaan le, Heere, op die plek van haar teste. Dankie, Heere, dat ons vanmorgen kan jibbel en jyg in die Heere, for we have the confidence that she's with you, O God. Ons het die versekering vanmorgen, dat sy in die hande en die holte van Christus, ons Heere. Dankie, my God, dat sy een voorbeeld gestel het, vir elke jene van ons, my God, dat ons die pad moet volg van Jesus Christus, die sien van die levendige God. Heere, hier le, evangelis voor ons, my God, wat vanmorgen Morgen vir ons sê, vat die kruis en volg vir Jesus Christus en go out to the byways and the highways and tell them that there's a levendige God, my Heere. 
gestrand het ons gehoor, Heere, dat ons hier moet skam wees vir die evangelie nie, Heere, release die geest oor elke ene van ons, vanmorgen in die reis, Heere, dat ons sal gaan, soos dan die san nie, na mense toe om vir hulle te gaan vertel, bekeer julle tot God, my Heere, ons bring hierdie diens na u toe, lead us, guide us en direct us, hierdie elke ding wat gebeur, my God, ek bid in die naam van die Heere, dat u dit sal sien, my God, en dat ons hier sal kom staan, om ons self te vereer nie, maar dat ons die naam van die Heere sal groot maak, my Heere, ons bring die mondstuk van God vanmorgen na u toe, let hem be a Jeremiah, my Heere, a Jeremiah wat God sê, in Jeremiah 1 vers 1, en ek sal die woord in jou mond sit, ek gaan uit en gaan sê, so sê die Heere, die Heere van die leerskare, maak ons harte oop vanmorgen, my God, om te kan ontvang wat die Heere te sê het, want as hy woord vanmorgen uitkom, laat het een man man sak wees, laat hy spreek met elke ene, en die wat oor het, laat hulle hoor wat die Heere te sê het, Heere, ek breng hierdie swartse kloetes en al die familie wat gereleid is, maar dan is Sanne na u toe. Ek bid vir u net in hierdie familie. Ek bid dat hierdie dood hulle by mekaar sal bring, my God. En dat hulle nie net by mekaar sal kom by die dood nie. Dat hulle nie net by mekaar sal kom by die trouwens nie. Maar dat hulle tyd sal maak vir hulle self in die naam van die Heere. Ek release die anointing van die Heere oor die reis, my God. Die teenwoordig is van die Heilige gegees, ons gaan nie voor en toe Heere, as jy nie saam met ons sal gaan nie, as jy nie voor ons sal gaan nie, ek kom dier elke confusion gees, elke gees van slamba, elke slap gees Heere, elke confusion spirit, I rebuke you this morning, I cancel you this morning, I refuse you this morning, elke judgmental spirit, enige gees wat die Heere wil release, om confusion te bring, hier is a heilige plek so hy is die plek van jou nie satan, ek vertrouw die Heere vir geneesing vanmorgen, vir elke ene wat hier sit, wat die Heere vertrouw vir geneesing, release jou anointing, release jou healing, release jou deliverance, O God, for by the stripes of Jesus Christ, we declare we are healed, O God, and in die dienst is aan die handen van die Heere, let your will be done, mighty God, Katika jina la Yesu. Amen. Ons sê baie dankie vir apostel Moeti vir die openingsgebed en ons eer die Heere, ons het vir u reeds welkom gesê, as u dalk intussen by ons kom aansluit het, sê ons net weer vir u baie dankie dat u gekom het om u die bedroefde familie te ondersteun en baie dankie vir u hier wees. Yes. Ons sing ter opening met mekaar saam, geliefdes, op die program uit lied nummer 1. Dit is lied nummer 1 uit die evangelie liedere, lyk het vir my. Een dag breek hier die levensdraad, dan sal ek nooit meer hier kan sing. Met blijdskap sal ek daar ontwaak in die paleis van my koning. En terwyl ons hier die openingslied sing, gee ons dan geleentheid vir Viano Swartz vir die aansteek van die levenskers.
Volgens het programma zijn ons ook de volgende lied ter voorbereiding op die levenskets wat door Jack van Wijk ge gebracht gaan worden. Zijn ons in die Oceans boek, lied 358, nog altijd denk ik aan die dag. Toen moeder ze zo so lief en zag, verlaat je nou mijn zorg onthou, mijn kind, je moeder bid voor jou. Nog al die dan. Goedemorgen, geliefdes, broers, zusters, familie en dan ook die gezag van die kerk. Um, ik heb nou die dag gezegd, het is niet makkelijk om voor mensen te staan en te praten. En vooral niet op hier die vlak niet. Maar dat is vanmorgen voor mij een eer en ook een voorrecht om dit voor ons te kan doen. En ook voor die kinders. Je weet, toen ik gevraagd was om je levensketch of je bedankings te doen, heb ik gezegd: enige iets is welkom, ik zal het doen. En uh, ik heb woensdagavond, heb ik zeker oor 12 gaan slaap. Maar van oor 3 af is pas ook wakker. En heb ik geleerd en rondgedraaid. En ik heb begin om je levensketch te schrijf. Je weet, ik heb zo'n beetje achtergrond bij mijn ma en ook bij Oberta gekregen. En dan het ons moest maar ook zelf bij ons een groot geworden. Zo so daarom hou ik voor jullie vanmorgen voor die levenskets van Weile Susanna Magdalena Swartz, ook bekend als Sister Sani, Ma Sani, Ousiki, Ousikuna, Oudtani, Groottante en ook Linky se Muxi. So diegene wat nou gisteraand al bij die dienst was, bij die huis, het nou zeker al reeds een groot gedeelte van die levenskets gekry. Je weet, terwijl ons daar zit, en elke keer kom die woord dier, was het net weer eens bevestiging voor mij. Elke keer kon ik die vrouw wees, hierdie skrif, of dit wat hulle nou daar gesê het, dit staan in haar levensskets. En daarom is het ook besonders voor mij om dit vanmorgen voor u te kan doen. Zij is geboren 10 augustus 1948 en het gesterven op 7 september 2022 op die ouderdom. Ai, sorry, november, jammer. Op die ouderdom van 74. Zij was die oudste. In eerste kind van 13 kinders, 
van Braun en Enna van Wijk. Zij was geboren te Rebof in die katholieke hospitaal. En ik het verneem, sy was nogal dier sister Elmira gevang. Nou die jaar het ons net gehoor, jy word gevang. Dees daar word jy mys nie meer gevang nie. Jy word nou uitgehaal. Yes. Oké, okay, maar sy was dier sister Elmira in die katholieke hospitaal gevang. In die jare het die groot mense baie rondgetrek en jy was gelukkig as jy school op een plek kon klaarmaak. Sy het wel haar schoolloopbaan op slip begin en ook daar klaargemaak met standaard 5. Nou standaard 5 was hoog geweest, ne? Het was nie makkelijk om standaard 5 te haal in die jare nie. Daarna moest sy instaan en help met die huishouding. Sy was die ma vir die gesin, maar ook die raakvater van die familie. Ja, ek het gehoor, sy moest selfs in die jare jong perre of donkies vang en inspan en maar rei, want die jare was karre nog nie so wel bekend nie. Dees daar is dit nou makkelijk, kinders klim net in en haar rei hulle, maar die jare was dit nie so makkelijk. Na net selfs my nou die dag genoem, dat sy onder die indruk was, dat um, ousiekie die ma was, toe sy en oubete begin uit aan, uitgaan. Nou ek het ook nou bykie somme gemaakt en as jy standaard vijf school klaar gemaakt het en moes help met die huishouding, dan was jy moes nog maar eindelijk een kind. Nie te min, sy moes die kinders nabesip, toe, nabesip sy school toevat, met die donkiekaar, en ja, sy moes selfs naweke vir my ma aan die hassie, rietoog toevat vir katkesasie. Nou net een bykie achtergrond, ma om my ene, of ousiekiese ma, is oorspronkelijk van blauwpits. Pa, opa Bron, ousiekiese pa, is eindelijk van kraap. Nou, in die jare, die naaste skole aan blauwpits was Nabesip en Rietoog. Die naaste skole aan kraap was Karanas en Slip. En soos wat ek genoem het, dat hulle nou baie rondgetrek het, so tussen blauwpits en kraap, dan was die kinders hier by Nabesip, dan was hulle op uh, karanas, dan was hulle op slip en selfs in rietoog moes hulle maar redelijk rondbeweeg. En dan nou met die, dat sy altyd achter die schoolkinders moes kyk, het sy toe ook vir haar uh, onderwijzer losgeslaan op karanas. Dit was die pa van haar enigste dochter, Linkie. Sy was nooit getrouwd met hom en het toe later ook met hom Willemstein getrouw wat sy op die plaas ontmoet het. Daar die hevelik het nie lang gehou en sy was toe weer terug by die huis. Op die stadium was die ander sisters ook nou al groot en kon ook nou help met die huishouding. In die oude was het mos, as jy een kind kry, dan is jy mos groot. As jy groot is, moet jy gaan werk, want vir die kind moet gesorg word. Dis toe ook dat sy swak op moen toe uitstaan, op die uitkijk vir werk, want oubeta om Geert, het op hy stadium in Swak op Moed gewerk en geblei. Nou, Oubete en om Piet Swarts was beste vriende. En dis waarom Piet Swarts haar ontmoet het en verlief geraak het op haar. Nou, as jy nou nie gauw genoeg werk gekry het, dan moet jy maar hier huis toekom. Jy kan nie bekostig om op ander mense sy nekke te le. Dit was die groot mense sy woorde. Om Piet aan die andere kant het geen moeite ontsien om by haar uit te kom. Soveel so, dat opa, ousiekie, sy opa, later vir my gesê het, laat hulle maar trouw. Die, moen, die man doen dan soveel moeite, want op hy stadium met pa nie meer gelewe. Dis het hulle getrouw en hulle op Rebof kom vestig. Daie jare was ousiekie ook een vierige pingster van die christen gemeente. Om Piet aan die andere kant was van die Rijnse kerk. Later het sy ook maar gegaan na die Rijnse kerk, waar sy haar beuiver het in die werk van die kerk. Ja, sy het selfs gevorderd tot die haken, dis wat ek gehoor het. En ons het gestrand ook gehoor wat sy gedoen het in die werk van die kerk. Na die afsterwe van haar man het sy nog in Rebof geblei, daarna het die syker haar kwaai begin vat, 
en sy moest toe later by Lienkie gaan bly. Sy was, was maar al die jare selfstandig en dit was vir haar moeilik om afhankelijk te wees. Daar had sy weer later op haar eie geblei, totdat sy een beroerte gekry het aan die einde van laas jaar en het nie werkelijk volkome herstel. Sy was lief vir haar familie en wou graag met hulle keier. Dat was ook vir haar lekker om een swak op moed te wees. Ja, ek onthou nog soos gister, die 18e september, toe sy saam met my iets wat op moed kom rei het. Ja, sy wil selfs weer terug gaan. Die laaste tyd het ons ook maar baie begrafnisse en dode en siekte gehad en ons was baie ook in windhoek. 16 oktober wil sy nog weer saam met ons terug rei. Maar, weens haar omstandighede kon sy nie. Sy was een vrou van vele talente, baie bedagsam en vreselik lief vir naaldwerk. Jy weet ook die boodskap sien. Ek het gesê, sy laat dink my aan spreke dit 31 vers 10 in die Afrikaanse, die 83 Afrikaanse bybel. Ja, toe ek het sien, toe was het ook weer eens net bevestiging, dat sy was een knap vrou, hardwerkend. Sy was kwaai ook, ja. Hulle sê, spreek 31 vers 10, sê sê, een knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Ek ondou hoe sy ons sokkies met die kalbas gestop het. En as sy sien die hemse knoop is af of geskeer, wil sy sê, die tyd werk. So type persoon was sy. Sy het gehou van gesels en het geglo aan haar ouwe tot voor haar siekte. Ek weet, baie mense het het geondou en kan het sêker nog steeds soos gister ondou, hoe sy altyd gebeel het om te hoor hoe dit gaan. Want sy sê die ouwe verval morgen, so sy moet nog gauw beel vir hierdie ene en vir die ene. Ek myself was nie eens so bekend met ouwe soos wat sy bekend was. Sy was baie streng, ek ondou nog toe sy by ons geblei het en sy by uitspan op slip gewerk het. Die winkel maak gewoonlik 9 uur toe. Nou, as sy by die huis kom, dan moes jou skoolwerk gedoen was, jy moes gewas wees, jou skoene moes gepolitoer wees, jylle moes geëet het, die huis moet skoon wees, en jylle moet al slaap. Nou, waag jy dit nou om nog wakker te wees? Of die glaslam nog warm is, dan was jy in die moeilikheid. Nou, later het ons ook bykie slim geraak, Ons maak die lamp vroeg dood en dan gebruik ons kers. Want hoe voel jy nou een kers as hy nou doodgeblaas is? Want dan staat maar, ons het hom ook nie doodgeblaas nie. Ons het hom doodgedruk. Want as jy hom doodblaas, dan staan die reek weer in die huis. So, ons het slim geraak. Tijd maak ons maar een mens slim. So, dan het ons hom doodgedruk en dan maak ons asof ons slaap. So as hy inkom, dan kyk sy of alles recht is en dan kan ons maar verder slaap. So, wie so kon dink dat een vrou wat so swaar gekry het en swaar groot geword het, toch in Lady Pohamba kom sterf? Ek dink, sy het een vol lewe gelei en die Heere het haar geseen, ondanks haar siekte. Ek sluit af met die volgende, Deuteronomium 5 vers 16. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy een lang lewe he, en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou gegee het. Geliefdes, jylle moet my toch maar verskoon, sê elke dag wat ek die voorrecht kry om hier te staan nie. En ek is nogals redelijk beopdracht ook, so ek moet ook gehoorzaam wees aan die opdrachte wat ek gekry het. Maar voor dit, ek wil net graag aan jylle, aan elke kind vanmorgen voorhou wat nog hier sit. Diegene wat nog ouwers het, wil ek graag een boodskap gee. Hy sê aan elke kind, wanneer jou ouwers eendag sterf, mag jy dalk huil. Jou ouwers 
gaan nie weet nie. So hy nou oor jou ouwers. Jy gaan blomme na jou ouwers sy, ouwer, sy graf neem, maar jou ouwers gaan dit nie sien nie. Maak nou tyd vir jou ouwers. Daar is geen verskoning van tyd nie. Jy weet, ek sê altyd, in vandagse tyd is ons so bezig en so bedrijwig. Ons skry nie die tyd nie, maar dit is omdat ons nie tyd maak. Jy gaan op jou ouwers een begrafnis mooi woordjies praat. Jou ouwers gaan dit nie hoor nie. Sê dit nou vir jou ouwers. Jy gaan jou ouwers een foute vergeet, maar jou ouwers gaan nie daarvan weet. Vergewe jou ouwers nou. Jy gaan jou ouwers mis, maar jou ouwers gaan dit nie weet nie. Dis mis jou ouwers nou. Jy gaan wens, jy het meer tyd, sal met jou ouwers spandeer. Daarom spandeer dit nou. En dan het ek nog een boodskapie van wat Oberta geskryf het, ook vir sister Sanni, van broer Gert en skoon, soeker skoon sister. Met baie, baie seer en herinneringe van ons geliefde sister, sy was vir ons een moeder en sister wat altyd behulpsam was. En maak nie saak met wat sy bezig was of met wie Um, met wie so sy alles los en help, of dit nou is om um, perde in te span, of net gauw een broek in hem te strijk, sê jy dit met liefde gedoen. Haar gave en liefde was altyd sigbaar, en ons kon net sê dankie en verwel. Resag, sister, Ons sal altyd, sister sal altyd in ons harte bly. Ek sluit af met dit, maar ek is gevra dat ek toch al die broers en sisters en hulle kinders met hulle klein kinders vra om net voorin toe te kom en net hiervoor te kom staan en dan ook vir pastoor Jennifer Moetti om ook na voorin te kom en dat kan ons afsluit. Al ouskiese broers en sisters en hulle se kinders met hulle se kleinkinders net voorkom staan. Skoon sisters ingesluit, swaars ingesluit. assignment, die final assignment wat die Heere vir Tani Sanne gegee het. Tani Sanne moes al gesterwe het in die begin van die jaar. Maar die Heere het daar teruggebring. En die Heere het op my hart gele om, en vir my gesê die rede hoekom sy teruggekom het, is omdat sy die oudste van die family, van die broers en die sisters is. En sy moet nou die laaste siening oor hulle release en die vloeke wat op hierdie groot familie is afbreek. En ek onder ons het dit gedoen, terwyl sy gelewe het in June. Maar daar was van die familie wat nie kon gekom het nie. 
En vanmorgen lees sê nou vannacht hier so. En die Heere leid het op my hart, dat die familie moet mekaar ken. Hulle moet mekaar sien. Want dit is een baie groot familie en van hulle ken nie mekaar nie. Vernaam die kleinkinders en, die, en, en van die kinders ken nie mekaar nie. En soos hulle nou vanmorgen hier so staan op hierdie sterfde van Tani Sani, wil ek nou net vir hierdie familie as een heel bid en vir hulle sê, hulle moet nie uit mekaar uitgaan nie. Want die was nog een van die pilare wat hulle by mekaar gebring het. En iemand moet nou die posiesie vol staan. Die vraag is van hierdie klein wat hier so staan, wie sal die posiesie vol staan? Wie sal die responsibility vat, so sy dit gedoen het, to sy gelewe het? En as daar niemand is wat dit sal kon doen nie, dan sal hierdie familie definitief skettet wees. Ek onthou in gister aan, het iemand ook gepraat van, hulle het lang las gesien mekaar, en dat hulle nou eers weer by die dood by mekaar kom. So die plie vanmorgen is, dat iemand moet opstaan en die responsibility vat, om hierdie familie te lei, in die wee van die Heere, en ook die familie by mekaar kom. So ek wil net bid vir hieries, wat nog nie die siening gekry het, wat die anders gekry het, in Juni mand nie. Gees van God, hier staan hierdie familie, we lay them before you, dear God. Heere, jy is die kenner van die hart en die toetser van die nere. Heere, jy is al onbekend wat sal gebeur in die toekomst. Vanmorgen let dan die sanne hier, Heere. Sy het gedoen wat sy moes gedoen het. Sy het gedoen waarvoor jy om haar teruggeroep het in die begin van die jaar. Om die generational blessing te release oor hierdie familie, my God. Maar daar was van hulle wat nie kon gekom het nie. Dier die omstandighede kon hulle nie daar gewees het nie. Maar Heere, vanmorgen kom ek en ek staan in die gapping as een apostel en een profeet geroep en ordent en commission by jou. En ek breek elke vloek op die groep wat nie daar was nie. Ek breek die vloeke op hulle se kinders. Die vloeke op hulle se kinders se kinders. Tot op die derde en op die vierde geslag my Heere. Ek breek die divorce vloek. Ek was die siekte vloek. Die kanker vloek. Al die vloeke wat mag ris wat ons nie van weet nie. Ons ontwortel dit vanmorgen in die naam van die Heere. En Heere ek release die sieninge van God. Van die derde tot die vierde geslag. Dit sal goed gaan met die familie. Dit sal goed gaan met hulle se kinders. Dit sal goed gaan met hulle se kinders, se kinders. In die naam van die Heere, ek breek my God elke confusion in die familie. In die naam van die Heere. Dankie Heere dat hierdie kinders niggies en neefs nie onder mekaar sal een verhouding het nie. Hulle sal nie trou onder mekaar nie Heere. Jy sal dit vir hulle openbaar om te sê, jy is aan my niggies se kind. Jy is aan my sister se kind, my God. Ek bid dat hulle mekaar sal ken, my Heere, dat hulle die familie op baie saam sal loop, dat hulle elke jaar as een groot familie by mekaar sal kom, soos die instructie uitgekom het, op die 4de Juni, my Heere, en die duivel sal die die instructie kom ignoreer nie, hulle sal doen soos God gesê het, dankie Heere, dat jy hulle kan cover met die bloed van Jesus, het bles hulle met lang lewe en goeie gezondheid, dat hulle sy uitgang en hulle sy ingin sal geseen weet, dit sal so goed gaan met die van weike, dit sal goed gaan met die kloetes, en elke related family in die Heere sy naam, hulle sal ken waar die huis van die Heere is, en as die familie sal ons saam die Heere aanbid, in goedheid en in slechtheid, in Jesus sy naam, al die eer en al die lof, ga net na u toe, versterk vir Linkie, versterk vir Len my Heere, versterk die broers en die sisters en hulle sy kinders, want u krij die eer, en u krij die glorie, in Jesus sy wonderlijke naam, Amen. Ons sê by dankie aan Jack en ook aan Apostel en die familie. Daar is nog een sangstuk wat 
wie programma is, ek weet nie of dit of daar iemand specifiek is wat een sangstuk gaan lever nie. Ek het ook groot waardering vir aan Sanne en aan Piet sy leven gehad hier in die gemeente. Jy kan gerust na vore kom. Familie Koor, ons net iets in noem. Dit het die Heere behaag om drie van ons sisters met COVID verlede jaar te neem en dit is nog vir ons verskriktelik seer. Die sondag verlede jaar met moedersdag toe sing die drie sisters hierdie lied asof hulle in die jimmel is. En toe hulle gister aan vir ons vraag, want ons het altyd as die sewe sisters by familie dode gesing en ek is maar die sopraan nou moet ek alt probeer so die Heere sal vir my help om dit te doen en wanneer ons dit sing dan denk ons in tere herinneringe aan ons drie sisters wat God behaag het om saam hemel toe te neem
Baie dankie aan die drie sisters, ons eer die heren ook vir hulle bijdra. Ek het meer as 23 jaar gelede as predikant hier in die gemeente aangekom en vir oom Piet en dan Sanny in die gemeente kom kry. Saam met die gemeente was hulle baie opgewonde oor my koms hier naartoe. En dan, ek het van moedergemeente afgekom waar ek begin het en ek was toe nog redelike jong predikant, ek het toe nie een motor nie en die heren het toe so bestem dat oom Piet sy oudste dochter en haar man, die echtpaar Gips, het net voor ek hier naartoe so kom, sê en hulle toe vir om Piet en Ansani met die motorkie, om Piet het toe een Nissan bakkie gehad en om Piet het toe nou al grootman geword en die Nissan het nog die jare nog nie power steering gehad, het nog net kracht steer gehad, jy moet jou hele kracht inset om om te steer. En so dat het nie so lekker meer is, denk ek op een pietse sy skouwers en arms gewerkie en dan as as ek op pad hier naartoe is, dan sê om piet van Sani Ma, die nieuwe leraar wat hier naartoe kom, het nie een motor nie. En hier die heren nou vir ons geseen met die met die klein kaar van ons kinders af, so ons moet die bakkie aan die dominee bemaak. So om aan Sanne en aan Piet, sien my toe met die Nissan, ek koop om vir een skrale bedrag by julle, en vir acht jaar het ek om gerei, want om Piet het in swak opgeblein gewerk, so die bak het so'n bykie roes opgehaad, en as ek om die eerste maal het sy was, dan sê die mechanic vir my, jy moet van hierdie kaar ontsla raak, hierdie kaar het roes op. Toe sê ek vir hom, nie my broer, ek dink jy wil hem seker by my koop, so los my kaar. Het is een sien uit die hand van die Heere uit. En Sanne en om Piet sy harte was rechtig suiver en was goed in diens van God. Ek het menige maal by hulle gekom en op die dag as ek weer daar kom en ek moet, en ek is later weer op pad, dan steek om Piet sy kop daar by die bakkie in en daar is die bakkie, sy petrol naal, die so boekwaard, daar sê hy, nee my leraar, nee my leraar, hierdie bakkie ken nie so min petrol nie. Moet ek vir jou geld geel dat jy petrol ingooi, gaan maak die bakkie vol. Toe sê ek nie om Piet, ek sal een plan maak, moet nie om Piet worry, ek sal hem nul op vol maak. En daar vanaf het ek geleer om, om nie my, my, my motor moet altyd gereed wees, vir as enig iets voorval. So, meeste van die tyd, 
Blij my motors omtrent ram na by aan vol. Dier die genade van die Heere en op opdracht van hom Piet. En onlangs koop uh, my, my swaar en skoonsister het gesterf en hulle bemaak toe hulle twee seens en ek en my vrou ons maak die seens groot en onlangs dan koop en koop die ene motor en dan sê vir sy, vir sy, vir my vrou hy wil ook hee Sy kar moet ook altyd vol wees soos om Joanse kar. <laughs> was altyd goed om by Sanne en Pieter aan huis te wees, want hy het my altyd goed ontvang. Altyd seker gemaakt om Piet, as ek net skaars gesit had, sê aan Piet, Sanne, ek het mys jou kolle wenkies gelet maak, skep daar vir dominee iets. En ek het aan Sanne het selfs na om Piet, ek het die voorheen gehad om by om Piet sy, ek het by min mense sy beddens gesit, terwijl hulle sterf. Ek het die voorheen gehad om hier in Reboot by die hospitaal by om Piet sy siekbed te sit en terwijl ek daar sit en vir hom bid en sing, het die sy aas om vertrek en het is om begrawe en het ek wil die jaar, oor die jaar het ek, selfs nadat ek hiervan aan weg is, het ek en aan Sanne nog steeds een goeie verhouding behou, uh, nou en dan by haar ingeloor by die kinders, en selfs toe sy uh, weer bykie op haar eie gaan bly het, uh, het sy my ook genooi, kom, kom kyk waar bly ek nou, en het ek ook daar by haar by ouwes heels uh, aftree oord, ook by haar uh, besoek afgele. Daarna het sy siek geworden, die strook gekry, en het ek die voorheen gehad om ook by haar Lady Pohamba te, te wees, en toe ek daar was, was het kort na dat sy die tweede of die laatste aanval gehad het, we daar nog baie dier mekaar gelaat het. Ek dink nie, sy het my veel herken nie. Maar selfs in die tyd wat sy miskien vir een tyd onduidelik was, het ek geweer daar is een ding wat sy altyd sal ken en dis Godse woord. En toe ek my daar Godse woord begin deel, dan skit sy haar kop. Die verpleegster staan daar en ek sing vir haar die een lied na die ander, dan neer hy sy saam, sy sing saam, sy is bykie verbeneveld nog in die verstand, maar Godse woord die herken sy, die her alles deur. Mense nie noodwendig nie, want dit is nie belangrik nie. Maar God en Godse woord, dit is wat altyd vir haar gespleis staan het. En ek dankie kinders en ek eer die Heere vir, vir die voorig, vir die pad wat ek saam met aan Sanne kon stap, want soos jy gehoor het, uit die, uit die hulde bleek en getuienisse, en hier is baie van die sisters wat saam met haar die pad achter die Heere aangeloop, en ek dink besonders ook aan aan broer Daienkie en sister Joey, ek het groot moeders hier gesien, aan die Annekie Hochtrud, aan die Sanne, ay, aan die Hanna van Wijk, en vrouwe moeders wat saam met aan Sanne skouwer aan skouwer hier in die gemeente, en baie ander, ouderling Joan de Klerk, hulle allemaal, wat saam met daar die pad hier in die reis achter God aangeloop het en die evangelie gedeel het en mense bemoedig het, aangemoedig het en dit was een voorrecht om maar saam met ons hier te hee en aan die einde van die dag het sy een afspraak gemaakt en my gelat kom en vir my gesê ek wil net seker maak, jy is nie meer by die Riewoord Noord gemeente nie sy sê ook vir my, maar ek het met die nieuwe leraar gepraat, ek wil hy die dag as jy sterf, jy kan my saam begrawe, maar jy moet daar wees. Nie oor enig iets sê, jy sê, geliefdes, christenskap is nie een geloof nie, christenskap is een verhouding. Mense sê ek is een christen, en dan is hulle maar net in die kerk, hulle behoort in die kerk, maar weet die christenskap, is een verhouding, een verhouding met die jarre. En dan bou jy verhoudings met mense op die pad. En ek geloo, ek 
Ik is 30 jaar voltijds in die dienst van die jaren. En ik glo, ik heb die, die mate van, van zien en van succes en die bediening, omdat ik verhoudingen met mensen kon bouwen over die jaren. Want dat is waar oor het gaan. Ik weet van mensen wat brieven geschreven hebben en gezegd dat ze die dag sterf, zien alsjeblieft dat mijn leraar mij niet begraven. Nie. Enig iemand anders, net die hij niet. Dus so, ik zie het dankbaar dat er nog mensen is wat vraag. En ik wil ook niet dat aanmoedig dat mensen die gemeente moet vragen dat ik moet kom begraven. Nie, want hier is een leraar. Maar die leraar heeft mij ook zelf gebeld en gezegd. En Sanni heeft definitief met hem daarover gepraat. Daar is die twee stories. Hij wil vandaag bij je graag hier wees, Maar hij is, is ongelukkig ziek. Hij is afgeboekt hier, die dokter. Op een bed rust gezet, doen meneer Pedro. Je ziet dat die programma is die verwelkoming gedoen het, minstens. Maar, maar hij kon ongelukkig nog niet, of hij kan vanochtend niet. Hier wees niet. Maar dat is zo so belangrijk, broers. Als het als die afgelopen drie aanden dat ons niet gemeente, het was dankzeggingsweek gehad, was voor hier net dank je gezegd voor die jaarse genade. En gisteravond zijn boodschap het uitgegaan en gezegd: kom ons sê ook voor mekaar dank je. Ik heb een gastprediker gehad en, en die gastprediker vertelt hoe dat hij waardering heeft. Hij is net zo so lang zoals ik in die bediening doe, die zak Pina. Hij, hij vertelt hoe dat hij waardering heeft voor die kerk, mensen in die kerk, gelovig is, wat samen tussen pad stapt. Daar is een vers in die woord van God wat zei: daar is een vriend wat nader staat aan jou als een broer. Dat is de zekerlijk ook. Dat dikwijls in die kerk ontmoet ons geloofsvrienden. Wat nader aan ons groei. Als ons biologische broers en zusters. En die leraar vertelt het, het een heel paar jaar geleden. Uh, Zij zijn aan die dood afgestaan. En. En hij is. En dus was die enigste zien. Hij heeft nog twee dochters. En hij zei. En als hij en die vrouw en die twee dochters. Bij die, bij die begrafenisonderneming in, in Bloemfontein om een kus te kies en dan sê die twee sissies daai kus, ons moet daai kus kry en hy, en hy sê en hoe hy kyk die kusse prijs dan denk hy vader, het is ver 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 bo my mondelijkheid voorbij maar hy sê, ek kan nie nou sê my dochters nou sê, ek kan nie vir julle broer die kus koop dan sê hy man het vir die ondernemer uh, het is die kus. Sit hem voor ons op. En dan sê nou, vat maar dat hij alle ander goed is weg. Sit maar net die kusse prijs op. Hij sê, dat is niet veel goed koper. Hij sê, nie, dan gaan hulle in die volgende dag, as hy, dan bel hy die ondernemer net om zeker te maken als is een plek. En, en dan vraag hy, uh, net wie die kusse prijs hy moet zeker maken. Dan, dan vraag die ondernemer nou, hoe kom vraag je die prijs? Ik sê nee, ek moet moest die kus kom betaal. Ik sê nee, doe nie, die kus, alles is klaar betaal. Je het mense gekom en hulle het alles kom betaal. En hy sê dis, en hy sê dis, dis geloofsbroers en sisters, wat samen naar mijn pad gestap het. En hy sê, en hy weet nie eens wie dit is nie, maar hy weet net, dis kinders van die Heere, en dat is ook om ons mekaar moet waardeer, broers en zusters, op die pad achter die Heere aan. Ons moet voor mekaar ook aan sê, ek waardeer jou. En ons doen langs die pad, kom ons kyk ook om goed aan mekaar te doen. Weet jy, uh, ons, is so, ons, ons, ons doen dikwijls soveel kwaad aan mekaar. Ons stel dikwijls mekaar te leer. Baie mense kom kry dikwijls in die kerk seer en, 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 en draai dan liever, nie net hulle rug op die kerkje, maar draai dikwijls hulle rug op die jere ook. Dit moet, is hier hoe dit moet wees. Hier. Ons moet vir mekaar waardering spreek. Ons moet mekaar vir mekaar goed doen. Dat ons die mooi wat ons aan mekaar doen vir altyd kan koester en kan onthou. 
Het is 23 jaar geleden dat Don Pieter en Sunny een goede daad aan mij gedoen het. En zo lang ik leven, zal ik daarvan praten en vertellen. Want het was kinders van die jaren wat voor mij tot zien was. Zo so kom, kom ons doen aan elkaar goed en kom ons sê ook voor elkaar. Dank je, ik waardeer jou en ik waardeer dit. Ik heb het zekerlijk voor Don Pieter en Andy Sunny meer malen al gezegd. Ik heb zoveel waardering. Maar weet je, uh, ik rijd grotendeels Toyota. Je noemt het op een dag mee, het op een dag mee gezien. Ik heb niet net een Toyota licentie. Maar hij heeft mij niet met die Nissan gezien. Ik heb het voor acht jaar. En weet je, dat was zo. So, daarom heb ik ook nooit getwijfeld dat die motor uit een gezinde hart is gekomen. Want voor die acht jaar dat ik niet een keer met een probleem gaat. Tien wat het de oude motor eindelijk was. Kom ons wees voor elkaar tot zien, maar kom ons sê ook voor elkaar. Ik waardeer jou. Kom ons zien die mooi raak in elkaar. Gebruik die eerste, als je bij, bij iemand komt, die waar is die eerste 10, 15 secondes, kom ik kijk wat is vandaag mooi in jou. En kom ons complimenteer elkaar. Ons is zo so moeg om van mensen afgekraakt te worden en slecht gezet te worden. Ik heb nu de afgelopen tijd dat ik zo so een paar kilo's afgevallen. Weet je, ik is zo so moeg. Ik kreeg een dag een man wat ik bij een jaar, een man wat ik eigenlijk lief was voor. Uh, en ik heb hem voor bij een jaar niet gezien. Nie. En toen kom ik eindelijk weer zien. Toen hij me groet, toen zijn eerste woorden sis, ik heb hem lelijk vet geworden. Je ziet, dat blaast jouw tijers onmiddellijk aan. En jouw vreugde verdwijnt ook. Ik word nu voor ongeluk blij was om jou te zien. Ik is nou amper spijt dat ik jou raak geloof. Zo so kom ons gebruik die eerste 15 secondes om te kijken wat is vandaag mooi in jou. Kom ons spreek complimenten. Kom ons spreek woorden van waardering en aanmoediging. En kom ons onthou die goed wat ons aan elkaar doen. En zo is het voor God tot zien. Ons eer vanmorgen die nagedachtenis van Ansani. Als je kijkt naar die schrijfje vertoning. En daarna zal ons geleentheid geven voor Handa en Connie voor hulle bijdrage. Tell me, what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? And does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? Cause here on Since you Here on earth it feels like everything 
Давай рано. Че? Ja, baie dankie vir die geleentheid die ons groet, die gesag in die naam van Jesus Christus a story in die vuil a story baie dankie vir die voorrecht wat jylle vir ons gegeet dit was lekker en die Sanny was onse mami sy was onse sister sy was onse maaikie, ons het so lekker uitgeskit soos jy nou daar gesien het en ons het iets die gaan saamvat om vir u te sê vandag wat sy vir ons beteken het. Liefde bedroefde familie en vriende van Andi Sanni. Psalm 147 vers 3 sê, Die Heere genees die gebrokene van harte en hy gooi self olie op hulle wonde. Kon die neenda het hierdie eigenskappe van hierdie vrouwe gaan vat en ons het dit gegeven uitgehaal dan. Rachel, een vrou wie sy skoonheid uiterlik was. Jochebed, een ma wat een plan kon maak. Deborah, een vrou op die voorpunt. Naomi, een vrou wat zwaar krij geken het. Rit, een vrou wat God gekies het. Hena, een vrou wie sy gebed gekies het verhoor was. Epigail, een vrou wat kop gehou het. Die wederwee van Sarfat, een vrou wat God gehoorsam het. Die somethiese vrou, een toonbeeld van gasvryheid. Gilda, een vrou met de boodskap. Esther, die vrou wat haar volk sy ondergang gered het. Die spreke vrou, een vrou wat meer werd was as edelstene, die hoogliet vrou, een vrou wat die kins van liefde ken, Maria, een vrou tot beskikking van God en wat Jesus eerste gestel het, Elisabeth, een vrou wat God gedien het, Salome, een vrou, een ma met drome vir haar kinders, Maria Magdalene, een vrou wat die draar was van goeie nies. Tabitha, een vrou wat altyd bezig was om goed te doen. Lydia, die gasvrouwe beroepsvrou. Priscilla, een vrou wat betrokke was in haar gemeenskap. Phoebe, een enkel vrou wat een steenpilaar in haar gemeente was. En so sal ons aan die sanny sy legensie ondou. Die mooie erinneringe wat sy achtergelaat het. Rissag, Tani Sani, en Rissag en Vrede. Wil dit net vir Linkie oorhande. Geliefdes, broers en sisters, die gesag, ek groet ook u vir u in die naam van ons Heere Jesus Christus. Weet u wat gebeur nou met ons twee? Ons rui van die, ons rui achter die stoet aan. Ons moet my broer gauw gaan haal. Weet die, hier by B1, rui ons reg uit. Iets gebeur verskrikkelijk. Die kaar begin te swaai. En daar ek is die driver nou. Sy sit langs. Ons is nou nichies, ons is leens en nichies. Sy liefste nichies. Ooral, sy kies ons, hy kies ons uit. Ons staan uit, hy wil niks van sy nichies hoor. So, 
Linkie wordt net gesê, dis my nichies daai, en sy moet dit aanvaar. So is daai neef van ons. Weet u, en ons rij reg het, en die kaar beginne swaai. Ek, ons rij oor die pad, ek is amper teen die pijfmand, ek is amper teen na ander kaar. Weet u, en ons by ons bid daai tyd, en ons sing net, Jehovah, you are our God. And weet u, die volgende oomblik, gaan stop die kar, in die middel van die pad. Ek besef die oomblik, dat die duivel, wil ons levens volgend gesteel het. Maar my God, is groter. Hy wat ek dien, hy is een groot God. Ek sê vir my nog, ek weet nie wat het gebeur nie, maar dit gaan staan net dood in die middel van die pad. Die kare kom voorbij ons en wonder wat gaan aan, maar ek sê net, Jauwa is jou nie. En weet julle hierdie aan die sannie van my, ek lees dit nou, aan die sannie was my tweede moeder, Ek ken haar van 1996 af, ons was biervrouwens. Sy was my maaikie, sy was my vriendin, sy was my heilmoeder, sy was my lachmoeder. Sy het liefde spore in ons harte getrap. Ek wil net by die pin kom, waar ek vir my neef leen gebeel het en vir haar gesê het, weet jy, ek verlang bitterlik vir haar nie sanny. Want ons een paaie het, my die tyd het ons een paaie geskyd en ek sê vir hom, ek verlang bitterlik vir aan die sannie, en as ek die verlange het, dan weet ek, dis a mission, wat God sê, gaan uit en beweeg, en weet jy, soos ons daar gaan, soos ons, oorhal waar ons gekom het, ons sommer tien die pad, ek gaan koor dans, ons drie, ons link en len, en ons twee met aan die sannie, mak jy saak of dit in die middel van die pad is, of waar ons gaan, ons gaan koor dans, want ons doen dit nie vir a mens, nie, ons doen dit vir die Heere, en ek verlang bitterlik vir aan die sannie, en weet jy, ons gaan daar, gaan tel vir nichie op, gaan slaap jy haar op ons sona, en ons kom pak weer af by ou neef, ou neef, hierdie bagasie sal jy maar dra, tot ons ons hoofde neerle, en ons gaan daar by aan die sannie, en sy is so opgewond om ons te sien, en weet sy, weet jy, toe weet ek al, aan die sannie is jy meer sannie swaarts nie, maar weet jy, en ek kom daar, en ek vat net haar hande, in my hande, en ek le op haar skoot, en ek huil, my gees is verskrikkelijk bedroef, ons huil, en ons huil, en Linkie lees die woord, en ons bid, en ek ervaar in my gees, iets skeer, hier in my gees, en ek besef, Sanny Swartz, wil afscheid neem, wil recht maak, om haar maker te ontmoet. En ons bid hy aan, ons wil amper deernacht diens hou, en ou neef, dink net, dat die twintig is toch nie weer begin nie. Want as hulle begin, het hulle nie een einde nie. En weet jy, die prentjie wat ek hier vandag by u wil los, is net, waar staan ons met Jesus? wil ons nie op Jesus' skoot so kom leen nie, en wil ons nie vir Jesus ons spijn, ons leiding, ons verlange, ons seer, ons alles, wil ons dit nie vir hom gee nie. Weet jy, ek het ook my man verloor met COVID, ek het ook my ma binne maand verloor met COVID, maar weet jy, My maker, my skepper, nie een mens, kon my hier deurvat nie. My Jesus, wat ek dien, hy kon die seer, hy kon die pijn vir my wegvat. So moet nie die vertroosting vandag by die mens soek nie. Soek jou vertroosting vandag in Jesus. En ek wil net die vraag vir u vandag vraag. Wat is maak die dood met u. Of wat maak u met die dood? Ek laat hierdie vraag by u vandag. Want 
Die mens kan jou nie redding gee nie. Die mens kan jou nie verlossing gee nie. Die mens kan jou nie bevrijding gee nie. Maar Jesus, wat die redder is en die verlosser en die bevrijder is, hy kan die stikke na hart kom heel maak. En weet jy, hierdie besalm, ek wil toch he, as gemeente, as kerk, moet dit ons dit saam sing. Dit is besalm 27, wat sê, die Heere is my licht en my heil. Want toe ek en Andy Sani en Linkie en Connie, daar by die duin, onthou die duin het ons ook op die plaas gelop uitdaans en gelop uitsing en gelop koordaans. Ja, nee, my neef, jy moet nie vir ons moeg raak nie. Ons gaan dit nog doen. So daar, terwijl ons daar staan, in aanbidding daar op die duin, kom hierdie boodskap, hierdie besalm, besalm 27 op. Die Heer is my licht en my heil. Ek groet u in die naam van Jesus. Amen. Die Heer is my licht en my heil. Luister na die voorlesing uit die woord van die Heere van ochend besalm 73 en hy is lees met die saam van vers 21 tot 28 besalm 73 vers 21 tot 28 ek vraag ouderling Johan Niel om dit voor te lees Goeiemorgen weer eens gemeente. Jy kan maar sit, maar is eindelijk nie mooi om te sit as wanneer jy die woord van die Heere hoor. Ons lees uit Psalm 73 van vers 21. Toe my hart bitter gestemp en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie, ek was een dier by jy. Nogtans is ek altyd dier by jy. Jy het my rechterhand gevat. Jy sal my lei dier jy raad en my daarna in heerlikheid opneem. Wie het ek buitendien jy in die jimmel? Buiten jy begeer ek ook niks op aarde nie. Al besweet my vlees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in eeuwigheid. Want kyk die wat hulle, want kyk die wat hulle ver van jy afhou, vergaan. Jy roei almal uit wat van jy afhoereer. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om nawe God te wees. In die Heere, Heere, het ek my toevlug gestel om al die werke te vertel. Salig is elkeen wat die woord van God hoor. Nou moet die maar opstaan, dan belei ons ons christelike geloof beleidnis en ons spreek as volg. Ek glo in God die Vader, die almachtige, die schepper van die jimmel en aarde en in Jesus Christus, sy enig geboorde sien, onse Heere, wat ontvang is van die heilige geest, geboor in die maagd Maria, wat geleed onder Pontius Pilatus, gekruise gestorp en begraaf is, en meer gedaan het na die jou, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, 
Jouw machtige Vader, van waar hij zal komen, om te oordeel, die levende en die dode. Ik geloof in die Heilige Geest, die in Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenschap van die Heiliges, die vergeving van zondes, die wederopstanding van die vlees en een eeuwige leven. Amen. Die kamers zijn. Baik dan ke Brur Nel. Eknan Sunny was ook klein nagi en nieuw, so ons is ook familiair aan mekaar verbind. Ek gee dan geleentheid voor ons na die woord van die heren luister aan Chante Maarten, wat ook aan Antsani verbind is om vir ons te sing. Terwijl ons ons harte voorbereid vir die woord van die Heere, kom ons luister na hierdie lied. Vader, baie dankie vir die oomblik, die oomblik waar ons ons harte voor jy kan buig. En saam met die lied dichter kan sê, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. O Heere, wat een heerlijke dag was dit, toe jy, Heere Jesus, ons levens binnenkom stap het waar my lewe een wrak was, waar my lewe een chaos was, stap jy binnen, en jy kom skep orde, 
Und sing auch die Lied, die sagt, mein Gott macht alles nicht. Und ich mache nicht die Jahre. Und darum bleibt hier die Lied ein prachtiges, kostbares Lied, was uns Uhr in Uhr in Uhr kann singen. Und getuig für die Welt vertel, wie das Gott Vernieuwing und Verandering in mein Leben gebracht hat. Danke, Herr, für die Augenblick. Heilig uns Herz und uns Gedachten und sehen die Wort. In Jesus' Naam. Amen. Die Baris, die bekende Psalm 73 van Ochend, die Psalm van Asaf. Asaf het hier in, in Psalm 73 een geweldige worsteling met God. En sy probleem is, hy kan nie verstaan, Waarom zo so baie goddeloze mensen, zo so baie ongelovige mensen voorspoed beleef, schijnbare voorspoed beleef, terwijl dikwijls die kinders van die jaren moet zwaar krijgen. Nu weet Asaf was een dienst van God. Als je leest in 1 Kronieken 16, vers 5. Dan lees je dat hij een van die tempelzangers was. Hij was en daar die tijd was hij deel van die worship team, van die voorzangers en die is van die jaren. Maar weet je dat hij net bij Asaf gebleven is? Als je als je ook later leest in Nehemia 11 vers 22, dan is daar een hele lijst van namen die nageslag van Asaf, wat tempelzangers is. En dus dus Asaf dien voor God, hij stapt een pad met die Jere en dan zien hij zijn eie ellende bij tegen en hij ziet die voorspoed bij hulle wat niet bij God is nie. Maar weet je, na vele worstelingen kom hij tot ander inzichten die er gebed en nieuwe omgang met die Jere. Kom daar bij om berusten en aanvaarden van dit wat hij niet kan begrijpen. Nie. En die geheim zei hij dan: Jere, maar u is nog altijd bij mij. En dat is wat ik vanochtend met u een kort wil deel, geliefdes Asaf, ze Psalm 73, vers 23 en 24, wat zei: Toch was ik nog altijd bij u. Want u vat mij aan die hand. U leidt mij met u raad. En aan die einde zal u mij een ere bij u opnemen. Jere, ik was nog altijd bij u. Die 1953 vertaling zei Asaf dat God hem aan die rechterhand gevat heeft. O geliefdes, hoe nodig het ons niet als gelovige reizigers, reizigers naar die eeuwigheid. Je weet, dierbaar is, dis mense, net mense wat niet bij God is, wat nergens hier op pad is. Als ons die pad achter God aan kies, dan het ons moos een eindbestemming en gedachte. Als het, het iets waar naar ons iets zien. Paulus zei, wanneer hij in die Korintiërs schreef, hij zei: Dit wat in die mensen hart of in zijn gedachten niet opgekomen is, dat wat zijn oor nog niet gezien heeft, nie, dat het God voorbereid voor die wat hem lief heeft. Daarom ons als reizigers achter die jaren aan geliefd is. Ons het nodig dat God ons ook aan die hand zal vat. En er is altijd en zijn teenwoordigheid mag blijven. Maar dat is niet God wat ons moet vat, die dierbaar is. Ook van ons kant af moet daar voor altijd te streven wees, om na bij die Heere te blijven. Dus Jacobus 4 wat sê, weersta nie duivel, en hij zal van julle wegvlug, en nader jij tot God. Is niet God wat ons moet, wat na, wat ons hand moet vast Ik moet ook, ik moet ook die tree geven om na bij na God toe te komen. En als 
ik nader kom, zei Jacobus, dan komt God ook nader. Want weet je, God wil deel wees van al ons lief en ons leed. Hij wil bij ons wees in ons nood en hij wil deel in ons vreugdes. Psalm 91 is er baie van ons, een baie kostbare psalm. In vers 14 sê, Omdat jij my lief het, daarom sal ek jou red. Ek sal jou beskerm, omdat jy my naam ken. In jou nood sal ek by jou wees. Jy sal my aanroep en ek sal jou verhoor. Hoe kostbaar. Weet jy, Dierbaar is ons het, ons het nodig om ons toevlug naar God te nemen. Ons het nodig om, om ons aan God te verbinden. En ons het nodig om voor altijd bij God te wees. En, en die van u wat hier sit, wat gelovig is, is en wat samen dan zijn die pad gestap het, u weet as sy haar mond opgemaakt het, het sy gepraat van die grootheid en die goedheid van God. Want sy kon nie daar oor stil bly nie. En daarom sê die spreekwoord nie vir nie, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Asaf sê, jy is altyd by my, en ek is altyd by jy. Asaf ervaar dat die Heere op die levenspad sy hand gevat het, en dit is elke een so nodig geliefd is. En dan praat hy in vers 18, sê Asaf, van die gladde plek, en in die eerste klompie verse, worstel Asaf hierdie ding dier, met hoe dat die goddeloose voorspoedig lyk, hy sê, hier hulle sonder bekommernisse, hulle lichaam is so vet, hulle oopeel eindelijk uit. En dan sê in vers 18, hier, maar hy laat hulle op gladde plekke loop, dier hulle eie geknoei. Die hulle eie onheilsplanne en goed maak jy dat hulle op gladde plekke loop. Maar weet jy, ook jy en ek as gelovig is loop soms gevaar om op gladde plekke te loop en teenspoed op te tja. Ja, by daar die plekke en op daar die daal wanneer die versoekings so sterk word. Maar die weet die dierbaar is, ook aan Sanne wat, so lang ek haar geken het, was sy by die Heere. Maar weet die, daar was ook een tyd, wat sy ook, en wie sit hier vandag, wat van moederskoot af, gebore is en nooit gesondig het nie. Want weet die, van die mense weeg tot by sy graf, sê die feit, sê die woord van God is daar een versoeker. Sê naam is Satan. Hy laat jou nie met rust nie. En recht in die begin in Genesis 3, wanneer Eva en Adam met die slang geselskap hou en die sonde val gebeur en God die straf spreek, dan sê God vir Eva, ek sal vijandskap stel tussen jou saad en sy saad. En dan sê God, hy sal jou aan die hakskeen byt. Nou weet jy, dit is een verskrikkelijke irriterende ding. Om gedierig, jy kan maar net, as jy by iemand sê, ek inloop, en daar is een klein brakkie, en wat hier gedierig, hier blaf achter jou, jy is nie gemakkelijk, jy loop, en kyk, heel tyd, waar is die hond, dat jy my nie aan die hakskeen byt so lang as ons lewe in die wereld, so lang selfs as op die pad achter God aan is, is Satan daar en hy probeer jou pooikie, hy probeer jou seer maak, hy probeer jou verhinder om God te dien, om God te volg, hy, dis sy passie, dis sy strewe, en daarom waarskie God nie sê, hy het gekom om te steel en te roof en dood te maak. Maar dan sê God in Genesis 3, voorspel hy die komst van die Messias. Maar uit jou uit sê hy vir Eva, uit jou saad het sal eenkom wat sy kop sal vermorsel. Yes. 
dierbares, ons bevind ons soms, dat ons op gladde plekke loop. Ons bevind ons by plekke waar net die Heere ons soms kan teerdra en ons soms kan uithaal. En ons bevind ons soms by plekke waar Asaf sê hier in vers 2, Heere my voete het amper gestrykel, my voetstappe het bijna gegleid. Ek wil vandag vir sê, broers en sisters, daar is so baie gevaar op die pelgrimse pad. Sommige mense loop soms die pad achter die aan, maar weet jy, dan kom daar voorspoed. Weet jy, dan kan die voorspoed ook nie hanteer. As jare gelede by die begrafenis van die man wat nou geset die pad achter die heren aangestap het, En dan kom daar groot voorspoed oor sy pad. En dan raak hy die pad bijster. Ken jy die verhaal van die weise Salomo? Groot koning. En God sê vir hom, Salomo, vraag vir my wat jy wil hee. En Salomo vraag, jyre geef vir my weisheid. En God sê, omdat jy wijsheid gevraad in die reikdom, gee ek vir jou wijsheid en ek gee vir jou as een bonus, gee ek vir jou reikdom ook. Daar is een boekie by Mark, The Richest Man Who Ever Loved, gebaseer op die leven van Salomo. Salomo, die skrywer van die prachtige spreke boek, ook die skrywer van die prediker boek. Maar weet jy, by Salomo sy weisheid en by sy reikdom het Salomo ook een duisend vrouwe gehad. Hy vraag by God weisheid en God skenkt het om en uit genade gee God om nog reikdom by en dan vat hy een duisend vrouwe en die duisend vrouwe beteken sy ondergang. Want weet jy, Hierdie groot man, Salomo, sterf aan die einde van die dag sonder God. Lees gerust in die woord van God. En dan sal jy sien dat Salomo sonder God gesterf het met al sy weesheid. Want God het van hom een ding gevra, Salomo, moet nie achter afgode aanloop. En as gevolg van die vrouwe, broers, Satan weet wat is ons swakheid. As jy swakheid voor jy by die Heere gekom het vrouwe was, en God verlos jou, maak jou vry, bly waaksaam. Satan lyk of hy jou uitgelos het, maar weet jy, hy wacht net tot jy op jou laagste vlak is, dan slaan hy toe. As jy vroer gesikkel het met drank, voor jy by God gekom het, pas op, hy is daarop uit, hy soek die geringste oomblik, om jou begladde plek te breng, waar jy moet glei, en strykel. As jou swak het geld was, wees waaksaam, om die sien, Asaf sê, jyre, toe ek die voorspoed van die wereldlinge sien, het ek bijna teruggegaan daar naartoe. Daar is so baie gevare op die pad van die kinders van die Heere. Maar juist wanneer dit vir ons moeilik word, dan vat God ons hand. Asaf sê, Heere, ek was nog altyd by u, want u het my rechterhand gevat en u het my gelei. Maar in die tweede plek, sê Asaf, Heere, u lei my met u raad. Geliefd is die Heere's raad, is wees, dis goed, en dis volmaak.
I lay me met die raad. Dit gaan nie net oor nou nie, dit gaan nie net oor die verlede nie, maar dit gaan ook die toekomst in. Wat God gister vir ons gedoen het, en wat God vandag vir my doen, sal hy ook end uit doen op die pad achter, achter hom aan, as ek getrouw aan hom bly. Hy sal ons lei tot aan die einde van ons levens. Maar dan moet ek my aan hom en aan sy raad onderwerp. Soos ek vroeger vir jy gesê het, ek staan by ons aan die bed. En die oomblik wat ek met Godse woord begin, dan is dit, dat haar verstand die helderheid kry. Want dis wat sy ken. Dis die God wat haar gelei het, uit die verlede uit, en dis haar hoop vir die toekomst. Jy lei my met jy raad. En dan sê Asaf in vers 24, en aan die einde, Heere, sal jy my opneem in die heerlijkheid. As die einde van die pad aanbreek, geliefdes, laat God ons nie net alleen nie. Daarom sê, sê kone David in, in die prachtige Psalm 23, die ouwe vertaling vers 4 sê, Al gaan ek dier het dal van doodskade wee. Maar die nieuwe vertaling sê, Al gaan ek dier donker dieptes. Dier baar is op die pad achter die Heere aan. Gaan ons menige kere dier donker dieptes. Maar weet jy, David sê, Maar ek is nie bang nie. Want jy is by my. En dis wanneer, die storm op die see losbreek in Markus 4 en Jesus in die, in die skuit en die slaap raak. Die disciples gaan en hem gaan wakker maak en sê, Heere, gee dan nie om, dit is vergaan nie. Die belangrike ding was, dat het vir Jesus by julle gehad. Ek wonder soms en ek vraag soms, Heere, hoekom mense dier die, dier die lewe sonder God? Hoe oorleef mense ons op die pad achter die Heere aan, beleef soms moeilike tye. En dan steek ek uit en ek sê, Heere, vat my hand, hou my vast. Dan vraag ek, Heere, hoe maak die mense wat niks met jy te doen wil hy nie? Hoe kom hulle dier hierdie moeilike paie? En dan is het geen wonder dat die selfmoordcijfer in die land so hoog is. Mense by die einde van hulle pad kom en het moedeloosheid loop sit en sê daar is geen ander raad. Ek moet een einde maak. En natuurlijk is het verskillende omstandighede wat mense by die plek bring. Met groot hart sê dat ek vier, vijf weke gelede in die korant gelees van die moeder uit die noorde wat op 94-jarige ouderdom haar self uit die lewe haal. Wat een tragedie. Maar weet jy, in Jesaja sê God ook, die wat nie die pad achter my aan wil loop, God sê, hulle wie op jong ouderdom sterf, hulle sal wees soos mense wie een vol lewe geleef het, asof hulle al honderd jaar oud was. Selfs een baba, wat een paar ure leef, sê God, sal voor my wees, soos een wat al honderd jaar oud was. Maar God sê, en die wat my nie wil eer nie, ek sal hulle selfs ook een lang lewe gee, maar hulle lang lewe sal louter jal wees. Hier op aarde sal hulle smart verdier en selfs as hulle hierna in die doodereik kom, sal hulle die lende net voortgaan. Heere, aan die einde, sê Asaf, sal hulle my opneem in die heerlijkheid. Ons word opgeneem by God. 
in Genesis 5 lees ons van Jenoch, Jenoch het met God gewandeld. en dan sê die skrif, en Jenoch was daar niet meer nie. Jenoch is gesoek, hier op die aarde, mense het hom gesoek, en hulle kon hom nie kry nie. En God het hem opgeneem, in heerlijkheid bij God. Hoe genadig is God niet geliefd is? God neem zijn kinders in ere en in heerlijkheid op. Zo so zien die gelovigen zijn einde nader kom. Niet als die neerdaal in een bodemloze put of een eeuwige duisternis niet. Maar hij hoor dat God zei: Ik ga je opnemen in heerlijkheid bij mij. Ik ga jou net dier die doodsjordaan neem. En daarom dierbaar is, as kinders van God, het ek en u nie veronderstel om enige vrees vir die dood te heen nie. Want ons gaan net dier die dood en dan lief ons vir altyd. Die dood is vir Godse kinders nie die einde nie. Dit is net die poort waar dier ons die hemel kan binnen gaan. Op een dag het iemand gesê, die kinders van die heren wil allemaal hemel toe gaan, maar niemand wil sterf nie. Ons het die nodig om vir die dood bang te wees. En daarom, die is, ek het by menige sterfbed gesit, en jy sien sommer die verskil. Jy sien die verskil van mense, wie niet in vol aan God oorgegeet. Je ziet nog soms een worstel, je ziet een vasttrap, je ziet hulle wil nie, gaan nie, jy sien hulle wil bly hier wat hulle, by wat hulle ken. En dan sit je bij die bed, van die verlostes van die Heere, en je ziet hoe het zadig en sag, die vrede van God toesak, en hulle oorgaan, in die eeuwige leven in. Want God neem hulle op in heerlijkheid. En ik weet, en Sanni is dier God in heerlijkheid opgeneem. In stilte, zonder strijd, zonder beklei. En daarom met een vriend van my bedag op de kant, toe hy by sy vrouwse begrafenisdag praat, sê hy, you haven't lost something if you know where it is. Ons geliefd is wat in die Heere sterf, ons het hulle nie verloor nie. Ek moet nie vir Linkie en Len kom sê, ons is so jammer, jylle het jylle ma verloor. Hulle het daar nie verloor nie, want hulle weet waar is sy. Sy is veilig by die Heere, daarom verloor ons nie, ons geliefd is. Daarom sê God sy woord, salig is van nou af die dode wat in die Heere sterwe. Hulle ris van hulle arbeid. Hulle ris, hulle is veilig by die Heere. Die vraag van ongend, die baar is in ons wat achterblij is, aan wie behoort ek? By wie is ek? Want die sien, die baar is, die Heere God sê, ek is een jaloerse God. Ek het teen jou, dat jy met jou een voet in die wereld staan, jy wil die duivel dien, en met die ander voet wil jy by my staan. Ek het op een tijd gelede, het ek moet met de kerkleier praat, want daar kom toe een klag teen hom. Een van die werkers kom kla, hy is nie goed by die werk nie. En as ek hom gaan besoek en vir hom sê, daar het hierdie klag gekom, en jy moet ons onthou, ons is leiers, ons is werkers van die Heere, so ons is altyd getuies vir God. Toe sê, nie, 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 nie. My werk het niks met my kerksake te doen nie. Toe sê ek vir hom, die dag, pastoor, het is die swakste antwoord wat jy ooit kon gee. Want jy weet, as God ons een God is, moet jy nie net soms ons een God wees. Hy is altyd ons een God. 
Jere sê Asaf, ik is altijd bij u. In mijn werksplek moet ik juist een luchtdraar voor Christus wees, een getuie voor Christus wees. En die zin, dat is de Engelse stelling wat sê, you don't have to be a witness anyway if you can't be a witness everywhere. Als je niet soms voor die wil leven, los maar alles. Dan moet je alles los. Of je leeft voluit voor God. Of je los alles. En ik weet dus die elke dag makkelijk om in die seculaire wereld te werken en die jaren te dienen. Dat is niet makkelijk, maar dat is moeilijk. God zal niet van ons vragen. Een onmoeilijke ding niet. Daar waar je geplaatst hebt. Laat je lucht schijn. Je moet altijd bij God wees. Asaf sê, Jere, ik is altijd bij je. En ja, vat mij met die rechterhand. En zijn niet moeilijke dat je naar leven ook beleef. Dat je wat ook zei in die wereld gedwaald het, maar die oomblik toe God oor haar pad kom en verlossing bring. Ja, het het bij je nog moeilijk gegaan. Maar ze het geweet, ja, ek is altijd bij u. En u vat my rechterhand. En u lei my. Waar my voete soms wil glij. Waar ik soms wil zwak word. Hou vast u my. En u lei my. En ik weet. Aan die einde zal u my opneem. In heerlijkheid. En dit wat sy gegloe het, dit wat sy beleid het, dit het sy van God ontvang. Daarom sy was nooit alleen nie. Daarop haar siekbed ook die laatste nacht waar kinders moes huis toe gaan. Maar harte was nie so gemakkelijk, hulle wou nog altijd bij haar geblij het. Maar het ook geweet, sy is nie alleen. Want God is altijd bij haar. En op die perfecte tijd het God haar een ere en een heerlijkheid bij hom opgeneem. En daarom sê die ou lied sê ook, sal die kring daar boe weer vol wees, eenmaal weer. Soos David gesê het, na as die kind sy dood, my kind kan nie na my toe terugkom nie, maar ek kan my gereed maak, om ook te gaan waar hy is, so dat die kring weer vol kan wees. Dierbaar is, kies, kies in die lewe, om altyd by God te wees. Kies in die lewe om altyd by God te wees. Daar is een oud lied in die liedboek wat sê, Ek verlang my heiland by my, want alleen loop ek gevaar. Ek moet voel, hy is hier by my, en sy arm moet my bewaar. Kies om vir God by u te hee, om vir altyd by hom te bly. Want ek kan nie verseker, dit is die enigste plek waar hy veilig sal wees. Ek het vir jy gesê, ek is reeds 30 jaar in dienst van God. Ek is 31 jaar geleden die Heer in my siel gered. En ek weet nie waar so ek vandag gewees het, as het nie vir God was. En ek kan saam met Asaf beleid en saam met Ansani, Heer, ek is altyd by u. En dit maak my nie een volmaakte mensie, maar ek is altyd by u. En wanneer ek wil glij en strykel, dan greep jy my rechterhand en jy hou my vast. Kom nader, kom na die Heere toe. Dis die beste plek, dis die veiligste plek. God draai jou, God ondersteun jou en aan die einde is daar die voorheid sig, dan neem jy my op in heerlijkheid om vir altyd by hom te lewe. Heere, baie dankie vir die woord wat vanochtend eenvoudig tot ons kom met die mond van Asaf. Asaf loop een pad saam met u en dan sien hy, jyre, hoekom kry die kinders van God dan soms zwaar, maar in die wereld lyk daar soveel voorspot. Maar hy sê, jyre, maar ek sien hoe hulle soms op gladde plekke loop. Ek sien hoe dat hulle strekke, hoe dat hulle self elende aandoen. Jyre, dankie, ek is nog altyd by u, en ek was nog altyd by u, en Heere, en u vat my rechterhand, en u hou my vast. Baie dankie Heere, 
Dank je dat soms weet ons niet eens dat het I is wat ons zo so vasthoudt. Maar die greep ons betijds. Zoals ons nou gehoor het in die getuienis van, van Hende en haar nichie. Ja, hoe het net in die ochtend die vijand probeer het om hulle levens te steel. Wanneer die motor bij te beheer raak. Ja, dan greep hij hulle rechterhande. En hij bring orde waar Satan van orde of chaos wil kom skep. Ja, Jesus hulle, hulle het moendlik ge, gebewe uit, uit van, van angst en benauwdheid, maar dan zien hulle hoe dat God gegrijp het. Jere, ik was nog altijd bij u. En Sanni was nog altijd bij u. Jere, Jezus, u het haar rechterhand vastgehou. En aan die einde het hij haar opgeneem in heerlijkheid. Dus ons vooruit zeg Jere, ons, ons droom oor die leven hierna, ons zien uit, Heer, soos die liedachter ook sê, I can only imagine, I can only imagine how it will be. Wanneer ek voor u kom, Heer, gaan ek soos het dooie voor u neerval, gaan ek rond, hardloop en dans. Ek weet nie wat ek gaan maak as ek by my verlosser kom. Ek kan my nog net voorstel. En sê niet die nog meer nodig om te imagine. Sy het reeds aangekom. En Heer Jesus, sy is vir altyd in die eeuwige heerlijkheid van haar papa God. En ik bid die Heere, sê in ons wat achterblij, help ons om te kies, om voor altijd bij God te wees. Ja, dat gaan die pad achter die aan, is niet gevrijwaar van moeilijke tijden. Ons is niet gevrijwaar van zwaar kry. Ons is niet gevrijwaar van teleerstellings. Ons is daar zo so bij je goed op die pad, Heere, wat dikwijls nog tranen en hartseer en pijn in ons levens bring. Maar Asaf sê, maar ek is altijd by u. Heere, met tranen, met pijn, met eenzaamheid, met hartseer, met wat alles, ik is altijd bij u. Want ik kies om bij u te wees. Gee dat ons vandag op niet in ons harte sal kies en sê, Heere, ek wil vir altijd bij u wees. Want ik zie hoe dat hij mij dra. En ik zie daarna uit dat hij mij ook een eeuwige heerlijkheid zal opnemen. Tot eer van die naam. Amen. Die bar is ons. Zijn juist die lied met elkaar samen, lied 138. En daarna gee ons geleentheid voor aan die babbelu we die bedanking zal doen en dan zal we Andrea die die kers uitblaas. Ik verlang bij Heiland bij mij, want alleen loop ik gevaar. Ik moet voelen is hier bij mij en zijn arm moet mij bewaren.
Goede volk van die Heere, ek groet in die mooie naam van die Heere. Die naam wat jal en dood oorwin het en wat triomfantlik sit aan die rechterhand van God. Ek dank die Heere vir die voerig wat die kinders aan my gegee het om die bedankings te doen. Ja, ek begin onmiddellik, maar weet jy, van gister aand af, van my kant af, wil ek sê van gister aand af, het ek een skrif kan ek koppel aan die sanie. My skoonsister, my manse sister, sy oudse sister, ek kan Jeremia 48 vers 10 koppel aan haar. Vervloek is die man wat na latig is om die werk van die Heere te doen. En sy het ek van gestrand af weer gehoor, het het met passie gedoen. En dis baie belangrik. Ek kan baie vir die wereld doen, maar wat doen ek vir Jezus? Ek begin oortreflik bo alles en almal, eer, lof en dank aan die enigste saakmakende verwijs na woord in Pesalm 127 vers 1, soos verklaar, sonder die Heere, alles te vergeefs. As die Heere die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daar aan bou. As die Heere die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wachter. Daarom in dankbaarheid loof ons Vader God vir volle 74 jare van een leeftijd ons moeder, ons sister, vriendin, skoonsister, oma, Tanni aan ons geleen. Ons dank en waardering aan al die medische praktiseine vir hulle onwatsichtige diens aan moeks gelever. Dank en waardering aan my eegnoot Len vir sy geduld en koestering dier en tyd die noor moeks. Want jy was haar klaarplek en verkoeling. As ook ons kinders om saam met oma onder die selfde dak vir 15 jare die pad kon stap. Tonne dank en waardering aan elke familielid, vriende, kennisse, wat deel in onderscheidelike terreine met moeks sy reis hier op aarde. Het sy een beker water, gebede, glimlachies, boodskapies, oproepe tot bemoediging, in watter manier tot opbouwing vir haar siens en ongesiens, tot en met die laaste wetloop van waar sy van die tydelike na die ewige verwissel het. Tonne dank en waardering aan elke geestelike dienaar en dienares in die akker van God, tot en met die verwisseling van haar tyd ten einde hier op aarde. Tonne dank en waardering aan Verna en haar span vir die voorbereiding van die etes. Tonne dank en waardering aan Tomme Jaarman begrafnis ondernemers met hulle personeel in geheel. Vanaf aanvang van haar oorskot tot en met haar laaste rusplek. In ootmoed tot Vader God, drie enige bid ons as moeks en sy kinders en kleinkinders die seengebed van Jabes verklaar in 1 Kronieke 4 vers 10 in elke facet van ieder en elkse lewe van nou af tot Jesus kom en sy naam onwil vrede vir u Emmanuel wat vertaal word God met ons Weet die baie kere, sê mense nie vir mekaar dankie nie. En dit was nou rarig prachtig opgestel. Ek gaan vrijdag na iemand toe wat ook vandag haar klinkend op die plaas moet begrawe. 
en een kind wat ik nog nooit, een zien wat ik nog nooit gezien heb, nie, brengt van mij water. En toe kart te stap, toe sê die gees van mij draai om. En vraag wat is die kind zijn naam. En sê vir hom dankie voor die water wat hij voor mij gegeven. Dat is belangrijk om elkaar te waardeer. Niet wanneer die dag met die graf niet. Maar die dag, als ons op jullie aarde nog is. Moet ons zoveel so waardering van elkaar hebben. Want ons weet niet wanneer ze die laatste op ons af. Omdat op een baring zei: Hij komt zo dief in die nacht. En ons zal niet weten wat er hier hy op ons afkomt. Van mijn kant af wil ik ook die keer bedanken. Want uh, omdat ik die genade van die Heer bij je lang in die bediening is, dat was prachtig gedoen. Die Heer is hier voor u. Die mannen op die mieren, wat die hier moet herinneren aan zijn beloftes, wie is gezien. Die vrouwen gisteren aan, dat was prachtig. Die hier is hier voor u. Doe die werk van die evangelis en vervul die bediening aan die Heer. Amen. Goeiemorgen, dierbare broers en zusters. Het is ook voor mij vanmorgen een wonderlijke voorrecht. Ik zou de leesters zo so van woensdag of zomer van haar sterfte af. En ik kom ook al zo'n so beetje tegen je aan. En zo so baie keren, daar hoor je ook maar. Maar die persoon wat nou daarvan gepraat wordt, ken ik toch niet. Dan is het de eie familie. Maar van zuster Sanni kan ik vandaag beamen en ik kan dit bevestig. Dit is die persoon. En dit wat jullie gehoord het, of beleef het, tot vanmorgen, waar is nog die traandruppels gekregen, is dit niet een wonderlijke Gebaar, dit sê vir jou so baie, moet dit niet aanvaar als vanzelfsprekend. Ik wil soos ik die dag weet nie, nou die morgen wat ik so my stilte tijd hou, dat sê ek, Heere, dit kan toch zo so warm raak en ondraaglik. Zal die Heere nie vir ons ook een koel dag voorzien. En wat de van, werk van gisteren af zie ik die wolken in die lucht. En ik wil ook meer hier een getuienis gee. Weet die is zo so wonderlijk. En die Heer maakt het voor een mens zo so moeilijk. Maar mijn opa het al iets gezegd. Mijn kind, een bedenkelijke zondaar, het genade bij God. En ik beleef het. Weet je, ik praat zondag met mijn zuster, haar dochter bel van mij en zei van mij, praat met mij en is vraag van mij, hoe het dat? Verloop dan met moeks ook zo'n beetje praat. Ik zei, ja, ik wil met haar praat, ik praat met haar. Maar weet u, toen zei al een zo omstandigheden. Maar hier, die hier maakt me ook voor een mens die goed onbekend, onbedachtzaam. Dan praat ik met haar, dat wat sy nou moet praat, dat druk sy twee keer die cellfoon af. Dan kom ik achter my, iwers is iets niet recht, dat wat haar skoon sê in die spoon, en sy hou vast om vir haar. Dan praat sy, dan kan ik met haar praat. Oké, okay, goed en wel, maar had ik nou al voor haar dochter gezegd, ons zal kijken zo so bij woensdag, dinsdag, zal ons nou een afspraak maken met voor haar nog gaan keer voor die dag. Ons het nou opgekomen van Rewoudhuis, ons nou een wind Oké, okay, dat sluit dus af. Weet je, maandagmorgen, dat is een skoens vir my, het papa al gehoor, Oh, Danny is in die hospitaal opgenomen. Ik zei: Nee, man, 
Of het in gestraat met haar gepraat, waarvan praat je nou? Droom je of wat is dit? Denk ik nog maar aan mijn kop. Daar kom ik me op, maar het is moest moeilijk. Weet je, daar kom ik maar, nou moet ik wachten voor drie uur. Dat is nou kan bezoek. Oké. Okay. Drie uur kom ik, ik ga naar staat. Maar toen ik daar kom. En ik zie die zuster waarmee ik een afspraak heb. Is een soort toestand. Het is net pijpen. Het is net machine. Dan raak ik zo. Kan ik me zeggen zo moedeloos. Oké. Okay. Die tijd loopt aan. Ik praat als me daar. Dan gaan ze nog maar eens toe. Maar had ik nou klaar al gebesluit of gezien. Daar is toch maar niet de toekomst niet. Oké, okay. goed en wel. Dan gaan we nou dinsdag weer daar. Ik weet nog niet of het dinsdag of woensdag is. Dat is daar zoveel so beterschap. Weet je, en zo so, wat ik vanmorgen hier in foto zo so zie. Dan komt daar zo'n so lieflijke herinnering op. Wat ik Woensdag daar kom, dan is die pijpers afgehaald en zij kan nou niet met mij praten, maar kan zien zij hoor wat ik zei en zij reageer wat ik zei. Toen is het nou niet ik wat daar is, dan kunnen ze het nog niet gekomen. Oké, okay. weet je, maak het hier zo waar. Op haar linkerkant gestaan. Maar ik weet niet op grond van wat. Daar, kom ik, daar sta ik later op de andere kant, op haar rechterkant. Maar wat zij zo leen, daar praat ik met haar. Daar draait ze om. En daar kijk ze hier waar ik praat. Dan besef ik maar mijn zuster hoor voor mij. Daar praat ik wat ik wil praat. Maar hij raakt ze weer zo'n so beetje weg, dan slaapt ze weer een beetje. En weet hij zo'n so wonderlijke, wonderlijke omstandigheden, kom daar. En ze raakt wakker. Weet hij dat ze so, leest zo'n so die kusnoos, daar staan zo'n so eentje van, die kus, van haar voeten in af, van haar bed af. Staan een nurse wat voor haar. Hier die staf is moest daar. Weet je, daar kijk ze zo. So, het is of ze zo so, so wakker wordt. En daar kijk ze zo so naar, naar, naar haar toe. Naar die staf toe. Naar die staf naar toe, die verpleegster. Weet je dan hier die smile wat je op hierdie foto ziet? Dat smile ze met daar. Verpleegster. Dat denk ik maar, zij is moest redden, bezig om te herstellen. Ja, maar dat denk ik, dat denk ik weer daarover. En dat besef ik niet. En dan kom ik weer die donderdag daar. Wat ik donderdag daar kom, dat is haar toestand amper nog zwakker is wat dit maandag was. Maar daar komt het bij mij op. Dat is beterschap. Het is met mij afscheid gehouden. En het is voor die staf. Wat voor haar bedien het. Het is dankie gesê. Het is voor haar dankie gesê. Want dit, dit sê toe voor mij die tijd wat ik daar heb. Het is een goede, een goede behandeling gekregen. Daarom is sê... Goeslem en sê, dank, dankbaar. En die zuster, ach verpleegster, as hulle nie vanmorgen hier is nie, wil ek toch verleend die vraag, loop sê toch net vir hulle, baie, baie dankie, vir die tegie wat hulle achter moeks geskyk het, ons waardeerde, en vir elke Oh, voor elke prediker. Ze is bij, dank u voor het doen, me niet goed. Pastoren, wat voor ons bijgestaan. 
weet die mense, sê sê, ek het nog paar keer, dan kom ek duidig daar, dan denk ek ook, maar hoe moet ek nou bid, want ek wil nie vir haar, vir die Heer het afgee nie, want as ek vir haar nou moet afgee, dan kan die Heer moes vir haar vak, toe raak ek stom, hoi, maar ek het later daar op ek gekom, het gesê, Heere, laat jy wil geskiet, en ek het daarmee vrede gemaakt, dis wat ek kan sê, dit is sister Sanny, sy was ook baie daar, moes nou ook, my sister, want baie daar, daar is ek ouwe daar, en baie daar, daar is ek weer ouwe broer, maar ek sê ook vir die baie, baie dankie my sister, dat ek moet op so'n manier, moet afscheid hou, en ek vertrouw die Heere sal vir ons hier deurle, weet jy wat die hierdie sister, nou net hierdie dinge sê, die getuien is afgeen, dan kom het by my soog, ons is so lichts in nacht, broer Johan het nog vanmorgen, voor ons daarvan het trek gesê, ons moet die Heere vraag, om vir ons te leid tot by die graf, en as ons terugkom, moet ons nie vergeet om dankie te sê, en daar kom sy iets en sê, amper, amper het die duivel nou, maar ons is so, so geris, kom ons raak ernstig, en ons besef, dat ons al die pad, die Heere moet eerkenning gee, en vraag, dank u Tom, en ek dank u Tom. Ons sê baie dankie, aan die Babeloe, vir die bedankings, en ook vir hom geld, ja. Die baie sal ons het aan die einde, van ons dienst gekom, kom ons sing met mekaar saam, al die lof en al die eer, kom u toe, dan gee ons geleentheid vir Weandria, om die levenskers uit te blaas. Al die lof en al die eer, kom u toe, al die lof en al die eer, kom u toe, kan staan, kom ons staan, dan ontvang ons die sien van die Heere, ter afsluiting van die dienst hier in die kerk, en dan nooi ons die saam graf toe. Geliefdes, die Heere sal die sien, die Heere sal die behoed en die bewaar, die Heere sal sy aangesig oor die laat skyn en die genadig wees, die Heere God sal sy aangesig oor die verhef, en aan elkeen van u, sy bystand, sy troos, sy liefde, sy vrede gee, vir altyd. Ons bid het in die naam van God, die Vader, die Seen, en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek kan vir oomblik nog sit, ons nooit die begrafnis ondernemer na vore, om vir ons hier vandaan grafwaarts te lei, en ons die van u wat kan, 
nooi ons om ook saam met ons graf toe te gaan. Um, Goeiemorgen weer allemaal. Dit is nog ochtends hier. Dat is net in Benoek wat ons in die kerk sê goeiemiddag. Ja, uh, soos Dominique gezet, ons het in, aan die einde gekom. Kom ons neem na ons sister, ons moeder, ons oma, na haar rustplek. Uh, geliefdes, die familie, sal u nog nodig het. Moet nie vandag, as ons daar wegstap van die, van die huis af nie, dan vergeet ons van die huis nie. Nou is die tijd, wat hulle vir u hulle sal nodig het. As u voorbij gaan, gaan maak my altyd die draai by om Gert. Vraag hoe gaan dit? Tel die telefoon op, dis baie belangrik. Rechtig waar ook. Uh, soos ek hier staan, heidiglik nou, word my nigie in Marintal begrawe. Maar ja, weens omstandighede, is ek nie daar nie. Nie gesê oor die begrafenis, wat ek moet hier doen nie, maar, jy ken die mens. Ja, uh, ek nooi toch die volgende draas na vore. Uh, Tani Babelo, uh, Kleine, Tani Hasi, Atta Fielding, Tani Dora, Tani Andrina, Nana, Tani Dries, Drins, Nanniki, Lala en Mary N. Dis dan van die altaar tot by die deur en vanaf die deur sal dit die Noord, Reinse Noord sisters wees. Baie dankie. Ek vraag die Heer, 